ክብራትና ክብሯን የዝግጅቶቻችን አድማጭ ተመልካቾች ከዚህ ዝግጅት ጀምሮ በሶስት ተከታታይ ክፍል የምናዘጋጅላችሁ ፕሮግራም የሚያጠነጥነው በመስራቂቱ የሀገራችን ክፍል በአፈታሪክ ይኑሩ የነበሩ ግዙፍና ትላልቅ ስለሆኑት ያረላ ህዝቦች ወይም የምስራቅ ኢትዮጵያ ተውፊታዊ ሰዎች እንዲሁም ካረላ አስገባብል ያከባብ የሚገኙ ድንቅ የተፈጠሩና የሰው ሰራሽ ያከባዊ ገጽታዎች የስነ ምህዳርና ያከባዊ ማህበረሰብ አንዋኗር ከሺ አመታቶች በፊት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን ቁርኝት በማቅረብ ይዘንላችሁ መተናለና በጥሞና ተከታተሉን ዘንድ እንጋብዛችኋለን የመጀመሪያው ክፍል ስለለገ ኦዳ ጥንታዊ ዋሻ ሲሆን ሁለተኛው ክፍል ስለ ሐረላ ህዝቦችና አንዋኗራቸው እንዲሁም በመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከሐረላ እስከ ባቢሊ የሚገኙትን እንደ ደጋሙጥ የሴት ልጅን የመረባ ብልት የሚመስል የተፈጠሩ ድንጋይ እና ደጋቁን ጥሩ ወይም ጀመሊ የወንድ ልጅ የመረባ ብልት የሚመስል የተፈጠሩ ድንጋዮችን እና በአካባቢ የሚገኙ ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርሶችን ምንነት ይዘንላችሁን ቀርባለን ዝግጅቶቻችንን በመከታተላችሁ ያመሰገንን ከኛ ጋር ያረጋችሁት ቆይታ የሚያስቆጭ እንደ ማይሆን የገመተን እስከዛው ድረስ ሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ ምኞታችን ነው የለጎ ዳዋሻ የዋሻ ላይ ስዕሎች ጽሁፎችና ቅርጻ ቅርጾች የሚገኙት ከድሬዳዋ መhall ከተማ 36 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ለጎዳ ጉንኑን ፈታ በመትባል የገጠር ቀበሌ ነው ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ይህ ዋሻ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው እንደ አውሮፓን አቆጣጣር በ1933 ሲሆን የተገኘው የፈረንሳይ ዜግነት ባላቸው ሚሽነሪና አርኪዮሎጂስት በሆኑት አጥኞች በፍራንሲስ በርናርዲያን አዛይስ ወይን ፕሬ አዛይስ እና ኦሲዮ ዴ ቻምበርዶን በተለይ ፕሬ አዛይስ ጃንዋሪ 1870 እስከ አፕሪል 1966 የኖሩት ኢትዮጵያ ውስጥ በኖሩበት 30 አመታት ውስጥ በደቡብና በመስራቅ ኢትዮጵያ 10 የአርኪዮሎጂ ጉዞዎችንና ጥናቶችን ያካሄዱ ሲሆን በዚህም ስራቸው ዘ ፋዘር ኦፍ ሳውዘርን ኢትዮጵያን አርኪዮሎጂ በሚል ይታወቃሉ። ከሳቸው ግኝት በኋላም በርከት ያሉ የስነ ምህዳር አጥሚዎች ጥናታቸውን ያካሄዱ ሲሆን ሁሉም ያስቀመጡት ድምዳሜ በዚህ ዋሻ ውስጥ የሚገኙ ስዕሎች ጽሁፎችና ቅርጻ ቅርጾች ከሽዎች አመታት በፊት በዚህ አካባቢ ይኑሩ የነበሩ ማህበረሰቦችን የኑሮና ያንኖናር ሂደት በግልጽ የሚያሳይ ነው በሚል ያስቀምጣሉ። ጽሁፎቹ ስዕሎቹና ቅርጻ ቅርጾቹ የተጠቀሙበት የስዕል ሰነ ዘዴ ኢትዮ አረቢያን የሚባል ሲሆን የተቀለሙበት ቀለም አይነትም ቀይ ነጭ እና ጥቁር ናቸው። በዚህም የተነሳ በአካባቢ ኖዋሪ ሰዎች ቋንቋ አፋን ኦርሞ ጎደ ከተባ ወይ ንም ጎደ ከተባ በመባልም ይታወቃል ጽሁፍ ያለው ጉድጓድ ማለት ነው አማርኛ ትርጉሙ የድሬዶሃ ከተማ መስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እንዳስቀመጠውና እኔም በአካል ተገኝች እንደጎብኘሁት እና እንዳይየሁት በዚህ ስፋቱ 60 ሜትር የከፈታው ርዝመት 3 ሜትር በሆነ ዋሻ ውስጥ በግምት ከ5000 እስከ ከ7000 አመት በፊት ተስለውና ተቀርጸው የሚገኙት ስዕሎችና ቅርጻ ቅርጾች ውስጥ የሰው የከብት የጥጃ የፍየል የበግ የግመል የእንስሳት ቡድን በተለይም የከብት የቀጭኔ የጭልፊት የጅብ ከአራት እግር በላይ የሆኑ እንስሳት እና ለሉ ወጭ ደግሞ ከ600 በላይ የተለያዩ ቅርጽ ያላቸው አለቶችና ጽሁፎችን ያካተቱ ናቸው ይሁን እንጂ በዚህ ዋሻ ውስጥ የሚገኙ ጽሁፎችና ቅርጻ ቅርጾች ሙሉ ለሙሉ የሚያረካና አጥጋቢ ጥናት እስካሁን አልተደረገባቸው ከዚህ ቀደም በተለያዩ የወጪና የሀገር ውስጥ ጎብኞች የሚጎበኙ ቢሆንም በዚህ ወቅት ይህ ዋሻ የተረሳ ይመስላል ከጥንቃቄ ጉድለትና ከነክክኪ ብዛት 
የሥዕሎቹ ቀለማት እየለቀቁና እየረገፉ ይገኛሉ። ምንም እንኳን የቀድሞ አሳሽ ሰርቬክ በ1971 በመቶዎች የሚቆጠሩ ሥዕሎች ቅርጻቅርጾችና አለቶች ጽሁፎች መኖራቸውን ቢገልጽም በ2012 ደግሞ ሲጎበኝ ከተጠቀሰው ያነሱ አይተናል ተብሎ ተጠቅሷል ይህ የሚያሳየው ብዙ ስዕሎች በጭስ በቆሻሻ በቆሻሻና በሰዎች ወይንም በጎብኚዎች መካከል ባለው አካላዊ ግንኙነት ወይም ንክኪ ተለይተው የማይታወቁ መሆናቸው ነው የዚህን ዋሻ ከጥፋት ለመታደግ በተወሰነ መልኩ ከቆርቆሮ የተሰራ ክዳን በይደረግለትም በቂ አለመሆኑን አይተናል ከዚህ ባለፈም ለየት ባለ መልኩ ያካባቢው ቀደም ታባቶች በበኩላቸው እንደተናገሩት ቀደም ባሉት ጊዜያት ሰዎች በዋሻ በኩል ወደ ሐረር ከ40 ኪሎ ሜትር በላይ በመጓዝ መጓዝ እንደሚችሉ ተናግረዋል ጥሎ ዘግታችን ደግሞ በዚሁ የምስራቂቱ የሀገራችን አካባቢ አፈታሪክ ይኑሩ የነበሩ ግዙፍና ተላልቅ የሆኑት ያረላ ህዝቦች ወይም የምስራቅ ኢትዮጵያ ትውፊት ታዊ ሰዎችና ከሐረላ እስከ ባቢል አካባቢ የሚገኙ ድንቅ የተፈጠሩ ግዝጣዎችን እንደ ለጋሙጤ የሴት ልጅን የመረባብለት የሚመስል ድንጋይ እና ለጋቁንጥሮ የወንድ ልጅን የመረባብለት የሚመስል የድንጋይ አይነት የመሳሰሉትና ሌሎች የተፈጠሩ ድንጋዮችን ምንነት ይዘንላችሁ እንቀርባለን ስላዳ መጣችሁን ይያመሰግነን በሌላ ስራ እስከምንገናኝ እንደ ጻሃይ የሞቀ እንደ ጨረቃ አይደመቀ እንደ አበባ ያሸበረቀ ግዜ እንዲኖራችሁ እምንላችኋለሁኝ ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይጠብቅ